എന്റെ പേര് ജമാൽ ഞാനിവിടെ ഫോറസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വാച്ചറാണ് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുകളിലായി ഞാൻ ഈ നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിഷ മാഡം വൈൽഡ് ലൈഫ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സീനിയർ വൈൽഡ് ലൈഫ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നിഷ മാഡം ആ മാഡം ഞാനും ക്യാമ്പ് നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പ് കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടെ ആരടുത്തും ഇല്ലാല മണ്ണാട്ടിപ്പുള്ളതാ ഇവിടെ ഇത് ആ അതിന്റെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് മറ്റേത് മൈനാണ് നമ്മളിപ്പോ പക്ഷികളൊക്കെ കണ്ട് നിരീക്ഷിച്ച് നടക്കാണ് അപ്പൊ വിവിധ തരം പക്ഷി ഇനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കുറെ തരത്തിൽ നമ്മളെ നാട്ടിലും കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള പക്ഷികളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പലയിടത്തും ഉള്ളത് പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കാക്കനെ അവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് ഈ മലയെണ്ണ അതിന്റെ കായാണ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് കരിമരുതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ റെഡ് കളറില് കായാണ് കാണുന്നൊക്കെ അത് പുല്ലമരുത് ടെർമിനാലിയ പാനിക്കുലേറ്റ് അതിന്റെ കായകളുണ്ട് പണിമരുതാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അത് അത് അതോ വരുന്നത് ഡോറ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അത് 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 ഇറങ്ങി വരുന്നു ഇറങ്ങി വരുന്നു അടുത്ത് മാറിക്കൂടി അത് ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പുറക്കടയിൽ ബാർക്കിട്ട് കരിമരുത് എന്ന് പറയും നമ്മള് മുതലയുടെ ശരീരം പോലെയുള്ള കാരണമാണ് പുറക്കടയിൽ ബാർക്കിട്ട് എല്ലാ ഇതിലും സ്റ്റോറിയിൽ ഡ്രൈനറി അല്ലേ അതിങ്ങനെ കൂടുതലാണ് മരത്തിൽ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ പറ്റാതാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അല്ല അതൊരു പൂവേ പൂവാ ശ്രദ്ധിച്ചുപോണേ ഇല്ലേ 
Let's go.
നമ്മളെ ബേഡ് വാച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോവാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം ബൈ എൻ എസ് എസ് ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റിലൂടെയുള്ള ട്രക്കിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കിരിപ്പാറയ്ക്ക് ഒരു ട്രക്കിങ്ങിന് പോവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ മരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും കുറേ ജീവികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ആൻജിയോസ് പെൻസിൽ സാധാ പൂക്കളുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ആൻജിയോസ് പെൻസ് അതിനോട് ഏറ്റവും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റ് ആണ് ഫിനീറ്റ് ഇതിന്റെ മെയിൽ ഫോൺ കണ്ടോ ഇത് എവല്യൂഷണറി ഇതിപ്പോ നമ്മളെ സാധാ പൂക്കുല പോലെ ആയില്ലേ ഇത് ശരിക്കും ഇല്ല പോകുന്നവർക്കില്ല പക്ഷെ ഇത് പൂക്കുല പോലെ അല്ലേ ഇനി ഇതിന്ന് ആൻജിയോസ് പെൻസിന്റെ ജനറേഷൻസ് വരും അങ്ങനെയാണ് എവല്യൂഷണറി അങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്കത് പഠിക്കാനുണ്ട് നീറ്റ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇന്ന പഠിച്ചു പഠിച്ചു നമ്മള് ചിപ്സ് പഠിച്ച് വളരെ നന്നായിട്ടോ കാരണം നമ്മള് ഇത് വളരെ ബോറടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മാതിരി തോന്നുമ്പോ ഒട്ടും കഴിക്കുമ്പോണ്ടല്ലോ അത് കിട്ടുന്ന ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഇത്
അപ്പൊ നമ്മളെ ചീക്കണത് പൂമ്പാറ്റ തോട്ടത്തിലേക്കാണ് എല്ലാരും കണ്ടോളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ പൂമ്പാറ്റ തോട്ടം പൂമ്പാറ്റ തോട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇവിടെ ഫുൾ പൂമ്പാറ്റകളാണ് മല്ലീശ്വര ക്ഷേത്രം കണ്ടോ അപ്പുറത്തെ വലത്തെ സൈഡിലുള്ളത് മല്ലീശ്വര ക്ഷേത്രമാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ ആദിവാസികളുടെ പ്രധാന ഉത്സവമായ ശിവരാത്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മല്ലീശ്വര ക്ഷേത്രമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ ഇതാണ് ഈ മല്ലീശ്വര മുടി നമ്മുടെ ഇടത്തെ ഭാഗത്തുള്ള മല്ലീശ്വര മുടി അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ ഇവിടുത്തെ ആദിവാസികൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് വിഭാഗം ആദിവാസികളാണ് സൈലന്റ് വാലിയുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നാല് വിഭാഗമാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ സൈലന്റ് വാലി ബബർ സോൺ രൂപീകരിച്ച സമയത്ത് നിലമ്പൂർ സൗത്തിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ സൈലന്റ് വാലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബബർ സോണിൽ ചേർത്തി അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തുള്ള ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ആദിവാസി വിഭാഗമാണ് മറ്റേ കാട്ടുനായ്ക്കര് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇരുള മുടുക കുറുമ്പ കാട്ടുനായ്ക്ക നാല് വിഭാഗം ആദിവാസികളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് അട്ടപ്പാടി ഭാഗത്തുള്ളത് മൂന്ന് വിഭാഗം ഇരുള കുറുമ്പ മുടുക അപ്പോ ഈ 
മുടുക വിഭാഗവും കുറുമ്പ വിഭാഗവും നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ നാൽപ്പത് ദിവസം മുമ്പ് വന്ന് ഈ മല്ലീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്നിട്ട് ശബരിമലയ്ക്കൊക്കെ പോണ പോലെ തന്നെ മാല ഇട്ടിട്ട് വ്രതം എടുക്കും നാൽപ്പത് ദിവസം നാൽപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം വ്രതം എടുത്തിട്ടാണ് ശിവരാത്രിൻ്റെ അന്ന് പിന്നെ വിളക്ക് കത്തിക്കാനായിട്ട് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ പോകുന്നത് ഏകദേശം സീ ലെവലിന് മുകളിൽ ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ മുകളിലാണ് മല്ലീശ്വര മണി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കണ്ടില്ലേ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ അതിൽ പിന്നെ ദീപം തെളിയിക്കും ശിവരാത്രി മകരജ്യോതിയൊക്കെ തെളിയുന്ന പോലെ തന്നെ ശിവരാത്രി നമുക്ക് ഇവിടെ അഗളി അഗളി അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകളും കൂടി കൂടിച്ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് അഗളി നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അഗളി പഞ്ചായത്ത് പുതൂർ പഞ്ചായത്ത് പുഴയുടെ അക്കര ഭവാനിപ്പുഴയുടെ അക്കര ഉള്ളത് പുതൂർ പഞ്ചായത്ത് പിന്നെ ഷോളയർ പഞ്ചായത്ത് നമുക്ക് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ശുദ്ധജലമായ പിന്നെ നദിയാണ് മറ്റേ ശിരുവാണിപ്പുഴ അത് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് അഗളി ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഷോളയൂർ പഞ്ചായത്ത് മൂന്ന് പഞ്ചായത്തുകൾ കൂടി ചേർന്ന സ്ഥലമാണ് അട്ടപ്പാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ആലപ്പുഴ ജില്ലയുടെ വിസ്തൃതിയുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ട്രൈബൽ ഹാംലെറ്റുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അട്ടപ്പാടിയിലുള്ളത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ഈ വന്യജീവി ആക്രമണമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ ഊരുകൾ ആൾക്കാർ വീട് വീടുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഊരുകൾ കുറവായി അപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഊരുകളാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് നമ്മുടെ അറിവിൽ അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ഊരിൽ നിന്നും നോക്കി ഇവരുടെ ആദിവാസി ഊരുകളിൽ നിന്നും നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലീശ്വര മുടി കാണുന്ന സ്ഥലത്താണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരും വീട് വയ്ക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുക്കാലി ഭാഗത്ത് സൈലന്റ് വാലിയുടെ ഭാഗത്ത് മല്ലീശ്വര മുടി കാണാത്ത ഒരു ഊരുള്ളത് കരുവാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഊരാണ് ഊരാണ് നാളെ നമ്മൾ നാളെ നമ്മുടെ ഫീൽഡ് പിന്നെ പുഴയോര കാടുകൾ കാണാനായിട്ടാണ് നാളെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ശേഷം പോകുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഊരിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി കാണും മല്ലീശ്വര ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലീശ്വരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായോ ശിവനും പാർവതി അല്ലേ അപ്പോൾ മല്ലീ ശിവനും പാർവതിയും തമ്മിൽ പിണങ്ങി പാർവതി ദേവി ഇവിടുത്തെ ഈ മുടുക വിഭാഗം ആൾക്കാരെ അനുഗമിച്ചിട്ട് കരുവാര വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ഉപയോഗം നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലീശ്വര മുടി കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വലിയോർ മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മലയുണ്ട് നാളെ നമുക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം ആ മലയുടെ മറവ് കൊണ്ടായിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തത് പിന്നെ ഇത് ഈ വ്രതം എടുത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ തലേ ദിവസം തന്നെ ശിവരാത്രിയുടെ തലേ ദിവസം തന്നെ മല്ലീശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് പ്രത്യേക പൂജകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് പുഴയിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി പോകുന്നത് പോകുന്ന സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലൊക്കെ നൂറ്റമ്പതോളം ആൾക്കാർ പോയി എത്ര ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിങ്ങനെ ഈ മുള ബാംബു ഇല്ലേ ബാംബു കൊണ്ട് വലിയ മുളം കുറ്റികളിൽ എല്ലാവരും ഇട്ട് മുളം കുറ്റി ഇങ്ങനെ തോളിൽ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലാണ് പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പാല് പിന്നെ നെയ്യ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ഇവർക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിലാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജകൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതിനുള്ള ഈ വിളക്ക് കത്തിക്കാനുള്ള തിരി നെയ്യ് പൂജാ സാധനങ്ങളെല്ലാം വർഷങ്ങളായിട്ട് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി കോവിലത്ത് നിന്നാണ് കൊടുത്തു വിടുന്നത് അങ്ങനെ ഇവരൊരു പത്തരയ്ക്കൊക്കെ പോകും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പോലീസ് തണ്ടർബോൾട്ട് ഫയർഫോഴ്സ് എല്ലാം ഇവരെ അനുഗമിച്ച് ഒരു ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം കൊണ്ടുപോയി യാത്രയാക്കി വിടും എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ച അഞ്ചര മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം അതിൻ്റെ താഴ്വാരത്തിലെത്തും അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പം വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ഒരു ചെറിയ നീർച്ചാലുണ്ട് ആ നീർച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയ പോലെ ഇരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പം അവർ ഇലയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി കഴിയുമ്പം ആ ചാൽ അവിടെ പൂ തേങ്ങ അടയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് തന്നെ തേങ്ങ അടച്ച് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ നീർച്ചാൽ സജീവമായി ഒഴുകുന്ന പറയുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളം അപ്പോൾ ആ വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് ഇവർ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതും പിറ്റേ ദിവസം അന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ ഒരു ആറ് അമ്പത് ഏഴ് മണി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴേ കാലിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ദീപം തെളിയും അപ്പോൾ ഈ അമ്പലത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിളക്ക് കണ്ടാൽ മാത്രമാണ് ഉത്സവം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്
ദൈവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പറയുക അങ്ങനെ സംഭവം അതിൽ എല്ലാവരും കുറെ ആൾക്കാരും ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ചൂടിലൊക്കെ ചൂടിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് അപ്പൊ അവരുടെ ഈ ഭവാനിപ്പുഴയിൽ നിന്ന് കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ പിന്നെ തലയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുഴയിൽ പുഴക്കരയിൽ നിന്ന് അമ്പലത്തിന് ചുറ്റി എത്ര വലം വയ്ക്കും അത് അത്രയും സമയം വരെ ഇവരുടെ ആൾക്കാരുടെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ ആ പിന്നെ വെളിച്ചപ്പെടുന്ന അതായത് ഈ ദൈവം കാണുന്ന ആൾക്കാരുടെ മുകളിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ കുടത്തിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അമ്പലത്തിൽ ചുറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ മറ്റുള്ള ഊരുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ ഊരുകാരും അവർ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വിത്തുകൾ ഈ അമ്പലത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എറിയും അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ട് അതിന്റെ വിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ മുറ്റത്ത് നിറയെ പൗര മറ്റുള്ള ധാന്യങ്ങൾ ചെറുധാന്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവും മുറ്റത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ പെറുക്കിയെടുത്ത് അവര് പിന്നെ പരമ്പരാഗതമായി കൃഷി ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള വിത്തൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൃഷി ഇറക്കുക അങ്ങനെ കൃഷി ഇറക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിത്ത് വിളവുണ്ടാവും പിന്നെ വന്യജീവികളുടെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു ജീൻ ഷഫ്ലിങ് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അപ്പോൾ വലിയൊരു സംഭവമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തത് പിന്നെ പ്രൈബൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി മാഡം കുറച്ച് കൂടി ക്ലാസ്സിലായിട്ട് പറയുമായിരിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ മാത്രമല്ല എല്ലാ ഊരുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ദേശവേലകൾ വരുന്ന പോലെ എല്ലാ ഊരുകളിൽ നിന്നും ഈ വഴിപാടുകൾ നേർച്ചയാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും മൂരികൾ കന്ന് വലിയ കന്നുകാലികളെ പിന്നെ മുട്ടനാട് ഇതൊക്കെ നേർച്ചയായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ ഒരു ഊരിൽ രണ്ടു മൂന്ന് നാലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഗംഭീരമായിട്ട് അതിന് പശുവിനൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ മൂരിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുളിപ്പിച്ച് കൊമ്പിൽ പെയിൻറ്റൊക്കെ അടിച്ച് മാലയൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് പൊട്ടൊക്കെ തൊട്ട് പിന്നെ ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടുണ്ട് ദുടുകുമേള എന്നാ പറയുക അതൊക്കെ കൊട്ടി ഭയങ്കര ആഘോഷമായിട്ടായിരിക്കും എല്ലാ ഊരുകളിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ ഇത് ഉത്സവത്തിൻ്റെ അന്ന് കൊണ്ടുവരും ഇതിനങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് പശു പശുക്കളൊക്കെ ലേലം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും അത് അമ്പലം ഉത്സവം ലാസ്റ്റ് തീരുന്ന സമയത്ത് ലേലം ചെയ്ത് ഇത് നല്ല വരുമാനത്തിൻ്റെ അമ്പലമാണ് കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആദിവാസികൾ തന്നെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതില് ദേവസ്വം ബോർഡാണ് ഇപ്പം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിന് മുകളിലായി നല്ല വരുമാനമുള്ള അമ്പലമാണ് ദേവസ്വം ബോർഡാണ് ഏറ്റെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡാണ് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നത്
സ്വർഗം <laughs> <laughs> പശ്ചിമഘട്ടത്തിന്റെ പാർശ്വനിരയായ നീലഗിരി മലകളും തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ വനപ്രദേശങ്ങളുമായ സൈലന്റ് വാലി ഒരു നിത്യഹരിത വനമാണ് ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പലതരം ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് നിലനിൽക്കാൻ തക്ക സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം ഇവിടെ വിഭിന്നമാണ് പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി രാത്രിയിലെ നിഷാദിന്റെ ക്ലാസ്സിലൂടെ സൈലന്റ് വാലിയുടെയും സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഇവിടത്തെ ആദിവാസി സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ശേഷം കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിക്കിരി തമാശകൾക്കൊടുക്കി കിടന്നുറങ്ങി അടുത്ത ദിവസം ഒരു കട്ടൻ കാപ്പിയോടെ ബൈനോക്കുലറുമായി ഞങ്ങൾ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് ഒരുങ്ങി വ്യത്യസ്ത തരം പക്ഷികളെ കണ്ടും നിരീക്ഷിച്ചും ഞങ്ങൾ അല്പദൂരം നടന്നു മലയെണ്ണാനും തേൻകുരുവിയും ബുൾബുളും ഒക്കെ നിരീക്ഷണത്തിനിടയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അതിഥികളായി ഭവാനിപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഔഷധോദ്യാനവും പുഴയും ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡോർമിറ്ററിയിലേക്ക് ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കാനായി മടങ്ങി പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ജമാൽ സാറിന്റെയും നിഷാംസിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ കീരിപ്പാറ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ നടന്നു കാടിന്റെ നടുവിലൂടെ നഗ്നസുന്ദരിയായ വെൺതേക്ക് കണ്ടും കിളികളുടെ ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടും ഞങ്ങൾ നടന്നു ജമാൽ സാറിന്റെയും നിഷാംസിന്റെയും വിവരണങ്ങളും കാനന കഥകളും മുൻ അനുഭവങ്ങളും കേട്ട് നിശബ്ദമായി നടന്നു നീങ്ങി കുറച്ചുള്ളിലെ കുറച്ചുള്ളിലേക്കെത്തിയപ്പോൾ നിശബ്ദമായ നിശബ്ദതയെ ഭേദിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു അത് കേട്ടു ഭയന്ന് ഞങ്ങൾ ജീവനം കൊണ്ടോടി ഓട്ടത്തിനിടയിലും ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ലത്തി സാറിന്റെ ബ്ലോഗ് ആയിരുന്നു പേടിച്ചു ഭയന്നാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ യാത്ര തുടങ്ങി അതുവരെ ആനയും പുലിയും മാനും ഞങ്ങളുടെ കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു ശേഷം മന്ദൻ പൊട്ടിയിലെത്തി അവിടുത്തെ ഒരു കൂട്ടം പൂമ്പാറ്റകളെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ചെരിഞ്ഞതും നിരപ്പ നിരപ്പായതുമായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു ഞങ്ങൾ രസകരമായ ഒരു ചോലയിലെത്തി തണുത്തൊഴുകുന്ന ചോലയിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ചിലവഴിച്ചു അതിനിടയിൽ അട്ടയാക്രമണം ശ്രദ്ധേയമായി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിച്ചു ഡോർമെട്രിയിലെത്തി ശേഷം ഡോർമെട്രി വിഭവമായ വിഭവ സമൃദ്ധമായ നാടൻ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അല്പനേരം വിശ്രമിച്ചു അടുത്ത യാത്ര അട്ടപ്പാടിയിലേക്കായിരുന്നു ഊരുകളെയും ആദിവാസി ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടത് മലകളും കൃഷികളും ആസ്വദിച്ച് പോകുന്നതിനിടയിൽ ജമാൽ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുഴക്കരയിൽ ഇറങ്ങി അതിമനോഹരമായി പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് കുറെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തി വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി ചുരം കയറി പൊടി പാറുന്ന വഴിയിലൂടെ നീങ്ങി ഞങ്ങൾ വലിയൊരു കുന്നിന്റെ താഴ്വരയിലെത്തി അവിടെ നിന്നും ഞങ്ങൾ നടന്ന് കുന്നിന്റെ മുകളിൽ കയറി ഉയരം കൂടും തോറും ചുറ്റുപാട് കൂടും കൂടുതൽ മനോഹരമായി തുടങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഈ ഈ പ്രദേശം മുഴുവൻ കാണാമായിരുന്നു അണ അണക്കെട്ടിന് പകരമായി അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റാടികളെ കുറിച്ചും സോളാർ പാനുകൾ പാനലുകളെ കുറിച്ചും ജമാൽ സാർ വിവരിച്ചു അല്പസമയം അവിടെ ചെലവഴിച്ച ശേഷം കുന്നിറങ്ങി തിരിച്ചുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വകയുള്ള എണ്ണക്കടികളും ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ച് തിരിച്ചു ഡോർമെട്ടറിയിൽ എത്തി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അടുത്ത പ്രഭാതത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കളിത്തമാശകൾക്കൊടുവിൽ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങാനായി കിടന്നു ഇതുവരെ കാണാത്ത ജന്തു സസ്യ വിഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് കാണാനും അവയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാനും കഴിയുന്ന സ്ഥലമാണ് സൈലന്റ് വാലി ഇന്ത്യയുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വിവാദത്തിന്റെയും സമരത്തിന്റെയും ഫലമായ സൈലന്റ് വാലിയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളും അതിനുതകുന്നതാണെന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പ്രകൃതി പഠന ക്യാമ്പ് 
അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ എൻ എസ് എസ് നാച്ചുറൽ ക്യാമ്പ് ഈ പുയോരത്ത് വെച്ച് ഇന്ന് വളരെ സങ്കടത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി